el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret. La gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra. Y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca mar adentro, echen las sus redes para pescar. <coughs> Simón replicó, Maestro, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada. Pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Se lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces se hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Aparte de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros Estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, <coughs> No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. ¿Cómo podemos interpretar este pasaje bíblico? Pescador de hombres, que Jesús había dicho hace dos mil años. Pescador de hombres. Bueno, es un llamamiento a lo que se llama la vida apostólica. Si estamos confirmados, y la mayoría están, están llamados a la vida apostólica. Eso significa que estamos llamados para tratar de acercar personas más a Jesús. A veces yo admiro los testigos de Jehová testigos de Jehová que están caminando por la calle con su Biblia, copiando las puertas. A veces admiro su fuego, sus ganas, su entusiasmo, su deseo de difundir la talaya y su mensaje. Claro que no tienen la plenitud de la verdad ellos, pero tienen a veces algo que falta en los los católicos, un fuego apostólico para 
asa karmasla samasa Cristo. Pero donde es que nosotros deberíamos empezar de tratar de acercar los almas a Cristo sería en su propia casa, en su familia. La iglesia, la familia tiene un nombre que se llama la iglesia doméstica. Por eso hoy me gustaría hablar sobre algunas maneras que podemos hacer apostolado en la familia. Que número uno, fuera de la misa, en nuestra relación con Dios, el momento más importante en cada día por su familia debería ser el momento cuando ustedes están comiendo juntos. Se lo repito. El momento más importante cada día debería ser el momento que ustedes comen juntos. Esta es una forma del apostolado de familia. ¿Y qué deberían hacer? Antes de comer, de bendecir los alimentos. Bendecir los alimentos. Eso fue muy común por sus papás y abuelos. Pero hoy día no es tan común. Si me pregunta qué oración debería decir, bueno, hay, hay muchas opciones. Muchas opciones. Le voy a dar una opción es sentarse a la mesa, hacer la señal de la cruz y decir, bendice Señor los alimentos que vamos a tomar, bendice aquellos que los han preparado, da pan a aquel que no tiene, por Cristo nuestro Señor. ¿Tratan de memorizar esto? Son dos, tres frases. Bendice los alimentos que vamos a tomar, uno. Bendice aquellos que los han preparado, dos. Bendice aquellos que no tienen comida, por Cristo nuestro Señor. Traten de memorizarlo. Si uno hace esto, ya están invitando a Jesús a sentarse a la mesa. Si uno dice, Padre, no tengo memoria, ok, muy bien. <laughs> no es tanto, ¿no? Rezar el Padre nuestro. Danos el pan de cada día. Ustedes saben el Padre nuestro, ¿no? Sí o no. Bueno, rezar el Padre nuestro. Si uno quiere uno muy corta, que Dios bendiga lo que caiga en la barriga. <risa> es muy, muy corta, ¿eh? un poco más vulgar, pero funcional, yo pienso. Luego, en la comida, apagar los juegos electrónicos. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sin televisión, sin radio, sin iPad, sin teléfono, no tener juegos electrónicos a la mesa. 
Si no, no pueden platicar. No pueden platicar. Hay cinco personas y cada uno tiene su teléfono. Cinco zombies. <laughs> y si no lo hacen ahorita, la familia va a ser dividida. Su casa va a ser un hotel. Su casa va a ser un hotel a la, a la mesa. Debemos rec rescatar lo que sus papás han hecho. ¿Mis papás? Y si hay cinco personas a la mesa, de car cada persona, si, si no tienen todavía el arte del diálogo, preguntar a cada persona a la mesa, ¿qué te pasó hoy? ¿Qué te pasó hoy? No es tan complicado. Y cada, una persona, cada otra escuchando. Escuchando. Y el más pequeño hace el más grande. Y con el tiempo hablar de la religión. Y con mi familia. Hablamos de la religión, de la política, de deportes, chistes y bromas. Era bueno. Era muy bueno. Ese fue el momento más importante en la familia de comer por la noche. Si no, ustedes van a tener sus hijos, van a salir de la casa y no van a conocer quiénes son sus hijos. Háganlo. Esta es una forma de apostolado, empezando la propia familia. Te voy a dar un consejo más. Estamos hablando de cómo podemos evangelizar en la propia casa. Esta actividad va a llevar dos horas una vez por mes. Dos horas. Traten de tal vez escoger un día cada mes. El, tal vez el día cinco de cada mes. Y es llevar toda la familia al confesionario. Toda la familia al confesionario. Todos somos pecadores. ¿Sí o no? Todos somos pecadores. ¿Cuál es el sacramento que instituyó Jesús para quitar los pecados después del bautismo? ¿Yolanda? La penitencia. Nadie se escapa. Una vez por mes. Yo me confieso cada semana. Me confesé esta mañana. Pero ustedes son tan santos, por lo menos una vez por mes. Es un grupo muy santo aquí, ¿no? No sé ustedes, yo no puedo vivir sin mi conciencia en paz. Es una tortura. Es infierno. A mí me gusta mi conciencia siempre en paz. No tiene nada en mi conciencia que me reprocha. ¿Cómo lo hago? Me confieso con otro padre. Me confieso con otro padre. Entonces ustedes, venir a la iglesia, a las cinco y media hay padre Antolini, a veces tiene padre Craig, yo estoy allá, y a veces viene padre David. 
es la parroquia que tal vez confiesa más en los ángeles aquí. En los ángeles. Yo menos el día de mi descanso, yo paso normalmente tres horas confesando cada día. Ayer confesé siete horas. <laughs> y cansa. ¿Sabes? Me imagino escuchando siete horas de problemas, ¿no? Huh? Cansa. Huh? Cansa muchísimo. Por eso estoy perdiendo mis pelos poco a poco, ¿no? Pero llevar a la familia a confesar. El papá, el hijo, ¿dónde está la mamá? Que tu hermana también. Llevar todos. Luego quedarse aquí a las seis y cuarto para la misa. Y en la misa no queremos caliente bancas, no. Bench warmers, no. No queremos caliente bancas. La familia comulgando. No terminamos todavía. Después de la comunión no van a salir de la puerta con pantalones quemando. <risa> Te vas a quedar después de la misa, rezar el rosario con el Padre, rezar la coronilla. Después, ya están celebrando el hijo pródigo. La familia, que se llama la familia hijo pródigo. Para celebrar después, ya pueden ir a Pollo Loco. ¡Ya! ¡Uh, uh, ya! ¿Amén? ¡Amén! ¿Qué pasaría si cada familia aquí hiciera eso cada mes? ¿Su familia en forma espiritual? Estamos matando tres pájaros con un tiro. La confesión, la comunión y la devoción de María y terminar yendo al restaurante, platicando con la familia, alegrándose del corazón nuevo y de haber recibido a Jesús en el corazón con la Santísima Virgen María. Si ustedes hacen eso, van a formar muy buenas familias. Entonces les dije nada más que dos prácticas hoy. Tengo mucho más. Tengo mucho más. Pero si podemos empezar cada día la comida rezar y platicar. Y cada persona aquí tiene que aprender a decir un chiste. <laughs> Yo tengo cuatro títulos. Literatura, filosofía, teología, Chistología, ya. Yeah. Yo tengo cuatro títulos. Cada uno debe saber decir una broma. Hacer reír a la familia. No tener siempre la cara de vinagre. La cara del pitbull. La cara de lluvia. La cara del cementerio, ¿no? Entonces ustedes tienen que crear en su casa una familia donde hay paz, amor, alegría. Formar en su familia donde hay paz, amor, alegría. Eso va a pasar solamente cuando ponen tres personas en el centro de tu familia. Jesús, María y San José. Que Dios les bendiga. Amén.